Hey guys, so ngayon, ituloy ulit natin yung ating discussion para sa ating ano, uh, chapter 8, for System in Space under the Status of Rigid Bodies. So last time, nakapag-discuss tayo ng, ano, eh, ng yung introduction ng ating ano, uh, for System in Space. And then, uh, kumuha tayo ng mga resultant, okay, for, ano, uh, yes, resultant of concurrent force system in space. Okay, so, ang kasunod na topic nun, nung, ano, nung 2019 is yung moment about an axis. Kasi kakailangan din natin yung moment about an axis para makapag-solve tayo ng mga internal forces under sa equilibrium of concurrent force system in space. So, ngayon, meron rin tayong introduction dun para sa ano, equilibrium of, of concurrent force system in space. So, ito, panibagong introduction para sa topic na to. Kasi, ang gagawin natin is, kagamit tayo ng Um, calculator natin. At yun yung equation or function mode sa ating calculator na very useful para sa ating ano, uh, topic na for system in space. So, ano nga bang gagawin natin sa equilibrium of concurrent for system in space? So, here we will determine all forces or internal forces tend to resist unapplied loads. For example, ito yung mga ano natin, uh, given na ano, for system in space. So, itong mga tali na to, okay, or rope, is merong ano, uh, mga internal forces, di ba? Mga cable yan. Tama ba? Kasi ito sa ano, di ba, cable analysis natin under sa equilibrium of concurrent force system in 2D lang, okay? Di ba, kinakat natin yung mga rope natin and then nakakapagpalitaw tayo or napapalabas natin yung kanilang mga ano, um, internal forces, So, dito doon, 2D lang kasi siya. So, ngayon naman, madagdagan tayo ng another uh, axis. Kaya magiging 3D na siya. Ayan. So, doon sa, ano, sa mga previous problem natin dito sa, ano, sa equilibrium, of, equilibrium of concurrent force system in space, uh, ginagamitan natin ang concept ng moment. Pero dito, hindi na. Hindi natin siya gagamitan ng moment. Kasi ang gagawin natin doon, magmoment tayo sa B, or sa D, or sa C, para lang makapag-solve ng mga unknown forces. Pero dito, hindi na. Ang gagawin na lang natin is, kailangan, alam natin kung saan yung point na makakonsider natin as concurrent force system. Alam naman natin ang concurrent force system. Hindi ba? Kapag sinabi natin concurrent force system, ibig sabihin lahat ng forces ay magmi-meet sa iisang point. So, dapat masigurado natin kung nasaan yung point na yun. And, in this case, yung point or yung common point na yun para sa ating concurrent force system is yung point A. And, okay? So, ngayon, punta tayo sa, ano, sa point A. Ayan. So, ito yung ating point A. Then, it, andito yung ano, uh, applied load na 900 newton. So, ngayon, i-assume natin lahat ng mga internal forces natin as tension. Okay? So, assume natin ito, tension to. Okay? And this is uh, force BA. Then, ito naman, tension din, force CA. Then, ito naman, tension din, force DA. Ayan. Then, lagyan natin yung axis. So, this is Z. X and Y. So, ganun pa rin. Dapat maging consistent pa rin tayo sa sign convention. Kapag forward, positive. Okay, kapag upward, positive kapag to the right positive then ang gagawin natin kailangan natin masigurado yung kanilang mga coordinates kunwari sa DA ang coordinates niya is yung 43 sa ano naman sa CA okay 43 din pero nasa ano nasa x and y plane then ito namang ano uh, BA is nasa x axis lang so dapat masigurado natin lahat yun kasi yun yung gagamitin natin Okay, usually dito, hmm, ano ba yung mga given na problem dito? Ah, okay, so, mga pre, uh, given na problem dito is mga ano, uh, slope or mga dimension. So, ibig sabihin, kakailangan natin yung ano, um, tawag rito, yung concept na to, di ba? Yung F over D is equivalent to Fx over X is equivalent to Fy over Y. And, yung ating FC is over Z. Yun yung gagamitin natin. Okay? 
Then, ang gagawin natin doon, uh, kasi di ba equilibrium, ibig sabihin yung ating resultant is zero. And, mamimit lang natin yung resultant is equal to zero if yung ating summation of fx is equivalent to zero, yung ating summation of fy is equivalent to zero, and yung ating summation of fz is equivalent to zero. Ayan. Katapos nun, kukunin natin lahat ng equation. Okay, magkakaroon tayo ng equation number 1 para sa summation of fx, equation number 2 para sa summation of fy, and equation number 3 para sa summation of fz. So, since meron tayong ano, uh, 3 equation, ibig sabihin, we have 3 unknown. Okay, mga 3 unknown forces. So, in this case, yung 3 unknown forces natin is yung forces BA, DA, and CA. So, wala tayong maging problema dun kasi gagamitan natin siya ng calculator. Doon sa ating calculator, yung equation uh, equation or function mode. Then, kapag pinunod mo itong letter A, papupunta tayo dito sa, ano na to, sa display na to yung 1 and 2. So, pipili natin yung number 1 para sa mga linear equation. Kasi yung polynomial, may degree na yan. Mga quadratic, okay, mga quadratic or cubic, okay? Then, katapos natin mapindot yung number 1, mapipili tayo ng number of unknowns. So, yung calculator, okay, ito, yung ano, Casio Class Swiss FX991 EX, ang ano niya, number of unknowns na kaya is 4. Okay, so hanggang ano lang tayo? Hanggang 3 unknowns lang tayo. Okay, so, wala tayong maging problema kasi yung mga problem solve natin dito, ipapakita natin kung paano gamitin ng tama itong ano, itong uh, calculation mode na to. Okay, so ganyan lang din gagawin natin. Okay, iisa-isahin lang natin yan. Kukuha natin lahat ng components nila in terms of x. Okay? Ayan. Ah, sorry. Hindi pala x yun. Okay, in terms of x. Ah, walang x yung uh, da. Then, in terms of y. Ayan. And, in terms of z. Ayan. So, lahat na, kapag napagsama-sama na natin yung mga yan, makakagawa na tayong tatlong equation. Tapos, yun na. Mabilis na lang yung ano, pag-solve noon. Okay, then, syempre, under equilibrium, kailangan, para, kailangan alam pa rin natin yung rules natin dito, di ba? Kapag yung magnitude ay nag-positive, ibig sabihin, tama yung ating assumption para sa type of force. Kasi ang type of force natin dito is either tension or compression lang. So, since ang ina-assume natin lahat ay tensile, okay, Para mas, mas, mas mapadalian tayo, okay? Tensile lahat ang ina-assume natin. Kapag nag-positive yan, ibig sabihin, tama na tensile yung ina-assume natin. Pero, once na nag-negative yan, ibig sabihin, mali yung ating ina-assume na tensile force. And it should be, what? Compression force. Okay, so ganun lang kadali yung ating, ano, uh, equilibrium of concurrent force system in space.